সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী সংবাদ পর্যালোচনা ভিত্তিক অনুষ্ঠান আজকে সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আবু আলম শহীদ খান আমাদের আজকে অতিথি শহীদ খান স্বাগত জানাচ্ছি আপনার ড্রেস দেখি তো মনে হচ্ছে যে আপনি মনে হয় এই মুহূর্তে ভ্যালেন্টাইন সরস্বতী পূজা অনেক কিছু আজকে ও তাই সহদলীয় শিরোনাম দেখে নেই তারপর আপনার সঙ্গে আলোচনায় যাব দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম হচ্ছে স্বতন্ত্র পরীক্ষা কেন্দ্র নেই শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত ছয় দলের জোর সরকার হচ্ছে পাকিস্তানে মানবজমিন সাংবাদিকতার সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ আর গণমাধ্যমের পরিস্থিতি খুবই সংকটজনক আমাদের সময় নতুন পুরনো সমন্বয়ে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ধনীদের বিলাসবহুল গাড়িতে র্যাংসের বড় রাজস্ব ফাঁকি যায় যায় দিন আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের অর্ধেকের বেশি নতুন মুখ বিপ্লব করতে করতে এরা কয়েষ্ণ হয়েছে কালবেলা মাদক বামলা যুবলীগ নেতার আয়নাবাজি আওয়ামী লীগের চমক সংরক্ষিত আসনের মনোনয়ন দেশ রূপান্তর কাজের সঙ্গে সংযোগহীন উচ্চশিক্ষা আর পূর্বশরীকে অভূতপূর্ব সম্মান খবরের কাগজ ডিসু মিয়া ও আকসা চুক্তি হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দুঃসময়ে ত্যাগীদের মূল্যায়নে গুরুত্ব দিন করতোয়া আওয়ামী লীগের নারী পাত্রী চূড়ান্ত ফখরুল খসরুর জামিন কারামক্তিতে বাধা নেই টিভিএস দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এক্স অফিসিয়ালস ট্যালেন্টস টু বি ডেপড ফর ডেভেলপমেন্ট শিরোনামে খুব জোৎসই ওরকম খবর নেই যেটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে বাট আপনার পত্রিকার তো 27 বছর পূর্ণ হলো ঠিক অনেক দিন ধরে আপনি এই পত্রিকা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং ইদানিংকালে মানব জীবনের খবরাখবরে খুবই ইন্টারেস্ট পাওয়া যায় যে অনেক খবর ভিতরের খবরও আপনি বের করে আনেন সেই জন্য আপনাকে কংগ্রেচুলেশনস আজকের দিনে আজকের দিনটা খুব ভালো কারণ আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন যে আমি কেন পাঞ্জাবি সাধারণত আমি পাঞ্জাবি পড়ি না তো আজকে সরস্বতী পূজা আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা বড় উৎসব আগে ছোটোবেলায় স্কুলে তো আপনি দেখেছেন যে সরস্বতী পূজা হতো ঘটা করে এখন হয়তো কিছুটা হয় বাট সেই আনন্দ সেই উল্লাস হয়তো পাওয়া যায় না আজকে আবার ফাগুনের প্রথম দিন মানে বসন্ত এসে গেল এই দুটো ছিল আবার ভ্যালেন্টাইন্স ডে তো ভ্যালেন্টাইন্স ডেটা তো আমরা পশ্চিম থেকে পেয়েছি বাট আমাদের এই মানে ভারতবর্ষের দুটো উৎসব আজকে ছিল সেই কারণে আমার এই আজকে পাঞ্জাবি পড়া আর তার সাথে আপনার জন্মদিনও মিলে গেল মানব জমিনের জন্মদিন তো কেমন কাটলো আপনার এই সময়টা আজকে আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করি না শুরু তো হবে আজ সকালে রাত বারোটার থেকে এই তো বারোটা হবে কীভাবে কাটবে না এই সাতাশ বছর কেমন কাটলো সাতাশ বছর আপনি জানেন অনেক চ্যালেঞ্জ অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এর মধ্যে অনেকগুলো আমরা কাজ করেছি অনেক ব্যর্থতাও ছিল মাঝখানে অনেক ঝামেলা হয়েছে আপনি জানেন আপনার সবই সাক্ষী প্লাস আপনি জানেন যে মানব জমিন যে লক্ষ্য নিয়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে বের হয়েছিল সেটা কতটুকু সফল হয়েছে আমরা সেটা বিচার করবেন আমাদের পাঠকেরা আপনারা আমরা চেষ্টা করেছি মানুষকে নতুন নতুন খবর দেওয়ার জন্য ভেতরের খবর দেওয়ার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশের ইতিহাসে খুব কম সংবাদ মাধ্যম আদালতে জিতেছেন আপনি জানেন যে হারিস চৌধুরীর সেই নিউজটা আপনারই আমরা ব্রেক করেছিলাম যে তাই উনি কিভাবে চোদ্দ পনেরো বছর ঢাকা শহরে আত্মগোপনে ছিলেন সেটা আমরা বের করেছিলাম আরও অনেক খবরই আমরা বের করেছি রাজনীতির খবর বিদেশের খবর সবই চেষ্টা করেছি ওয়েল একটা পত্রিকার সামনে তো অনেক কিছু তারপরে অনেক চ্যালেঞ্জ আজকে আপনার হেডলাইন তো আছে যে অনেক চ্যালেঞ্জ এটা আপনি নিজেই ভালো করে বলতে পারেন বুঝতে পারেন আপনি নিজে সংবাদ মাধ্যমের লোক না হলেও এখন কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের লোক হয়ে গেছেন কারণ আপনি এগুলো আর সংবাদ নিয়ে পর্যালোচনা করছেন আর জীবনের শুরুতে আমলা হলেও বা শেষ দিকে আমলা হলেও মাঝখানে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে আপনার যে যোগাযোগ ছিল আমি তার সাক্ষী আমি তো জানি আপনি কীভাবে হ্যাঁ আমরা একটা ইতিহাসের সাক্ষী আপনাকে লিখতে বলেছি আজকে এটা আলোচনা নাই বা করলাম কিছুই হয়তো জানা ঠাক অজানাই থেকে যাবে আর কি না 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 মানুষকে জানানো দরকার আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে আপনি আপনার সেই স্মৃতিময় দিনগুলোর কিছু কিছু জিনিস যেটা অজানা রয়ে গেছে 
चेष्टा कर खबर पोछाते सठीक खबर सठीक समय जैक अपनी जान जसदे माननीय प्रधानमंत्री जेटा से टा पाचार टा पाचार जाते बंद करा जाए अथवा टाका पाचार जाते टाक आना जाए जे भाव यह दस टी देश संगे चुक्ति हे चुक्ति चिंता भावना हे तो मानी मानी लंड्रारिंग आईन तो आसपर टाका चले गल आपने कि मना है ना मानी लंड्रारिंग आईने जो प्रयोग कठोर भाव प्रयोग करार जो संस्कृति से भलो भाव देखी एवं टाका पाचार तो अनेक पद्धति आ आईन को पाचार बंद करा जा भलो भावते हैं क्या अपने साधारण बड़ो पाचार है अभर इन वस आंडार इन वसर माध्यम विशाल अंकर जे टाक आसे डलार आसे से गार्मेंट सेक्टर तक आसे सूतरा अने तर दिखे इंगित करें ता कि अनेक रिपोर्टे देखे मानव जमीन रिपोर्ट और अन्य पत्रिकार रिपोर्टे मैं जे परिमाण रप्तानी होमान अर्थ से फिरत आसे नहीं तो आज बैंक लुटे अनेक टाक जरा बैंक लोन नीन एक कोटी दुई कोटी टाक लोन नीन ये अपना क्योंकि बोले ना जूता क्षय हो जाए अपनी जी को क्या दुई कोटी तीन कोटी पाँच कोटी टाक लोन लेते जा जेंुन डकुमेंट्स थे तो लोन ही पाव जाए तबू आनी पाने ना कि देखा जाए एक हज़ार कोटी पाँच कोटी दुई हज़ार कोटी आढ़ाई हज़ार कोटी टाक मानु जन लोन निच्चे और तरह डकुमेंट जो खोजा है तक तक कि पाव जाए जाए ना एवं एक जन तो भारत आटक आ तर नाम से भारत मामला चलते ही जो देशे फिरत आना जा रखम तो अने बैंक अने के चट्टग्रामे कैकटा शिल्प प्रतिष्ठान कथा बीसमिल्ला ग्रुपर कथा आरकम नाम बोलने हाँ एकशोटा नाम पाव जाए जो संवादपत्र सरकार जाने और चोखे सामने दिए ये घटे गेसे सूतरा वही बैंकिंग सेक्टरे आपनी जो लोन दे का तक सेटार परीक्षा से होते अपनी क्या लोन देवें अपना कि डकुमेंट्स आई टाक अपनी पाचार कर फिल क्या तो ये हलो टाका पाचारे नब्बे पचानब्बे शतांश अपनी बोलते बैंकिंग सेक्टर और ये व्यवसार आंडार इन वस अफर इन वस ना लोन प्रक्रियाटार मध्य तो बैंक कर्मकर्ता अफकोर्स तरह की प्रधानमंत्री दस टाइम चुक्ति सरकार कठोर मनोभ प्रदर्शन कर आलोचना होते अर्गानाइजेशन जो नाई एरक ना तरह तो अपनी दुर्नीति दुरबृत्तर अनेक टाक आज है चाँदाबाजी टाक थकते कैसिनो छो एक समय तरह टाक पाचार हो मैं नान सूत्रते पाचार है आपने के छोट मैं एग्लो तो पाचार आने टेक्निकाली एक गार्जियन धरें अपन ऐले अस्ट्रेलिया पढ़े अथवा लंडने पढ़े अथवा अमेरिका पढ़े हमारे बांग्लेश बैंक मध्यम थे अपनी एकशो डलार दुशो डलारों पाठाते पर हाँ एक एडुकेशन कारण अपनी एक फाइल खुलते पर से फाइले जतटूक टाक प्रयोजन पाठाते पर टीशन फी डलार हाँ थार जो बाट आपनी जो तरह प्रयोजन है अनेक समय इमार्जेंसि प्रयोजन है ना एक सौ दुशो पाँचो टाक से पाठाते पर तक कि मानुष मानु जो कर लंडने को आत्मय स्वजन आ ताके बोले भाई हमारे ऐले मेटा के टाक दिए दाओ अथवा अस्ट्रेलिया अमेरिका कानाडा यूरोपर को देशे इवें मालयिया तो ये बोले पर लोकल कारेंसि दे तो ये जो टेक्निकाली धरें वो एक पाचार आपनी गुलशने बनानी धानमंडी अनेक बाड़ी घर आ तर जरा मालिक छें जर एलटमेंट पे से समय खूब कम दामे पे एगल शत कोटी टाक मूल्य तो ये टाकाटा से जो बिक्री कर विदेशे थे तरह उत्तराधिकारी तो से जो बाईट बिक्री कर तक टाकाटा कि कर देशे थार तो सूझ नहीं क्या तरह ये इनभेस्टमेंट करते हैं तरह देशे जेखने से थे ये अपनी सूझ देवें ना सो कि से लंडार कर कम देखाना है एमकि समस्त प्रवसी एक समय टाक आनत बांगलेशे अने एने टाक एने बाड़ी घर कर शिल्प कारखाना करूँ कर 
হাসপাতাল করেছেন কেউ কেউ এখন তারা এগুলা বিক্রি করে আবার ফেরত নিয়ে যাচ্ছেন আপনার ছোট ছোট বড় বড় অনেক জায়গায় হাত দিতে হবে যেটা আপনি বললেন যে তারা চলে যেতে চাচ্ছে এটার কারণ হতে পারে তারা ইনস্টিটিউট ফেল করছে একটা দুটো হলো আমাদের অনেক দীর্ঘ সূত্রিত আছে মানে যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে বা হাসপাতাল করতে গেলে বা যে কোনো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সেবামূলক করতে গেলে তার নানান অসুবিধা আছে এবং নানান মার প্যাচের কারণে লাল ফিতার দৌরাত্ম যেটা বলছিল এখন তো লাল ফিতা নেই সবুজ ফিতা ব্যবহার করা হয় এবার দৌরাত্ম তো কমে নেই সো এবং চাঁদাবাজি এটা তো দুই রকম চাঁদাবাজি একটা পলিটিক্যাল চাঁদাবাজি আর একটা হলো যে সমস্ত কর্তৃপক্ষ এদেরকে দেখতে যায় তাদের চাঁদাবাজি এই সব কারণে তারা হয়তো মনে করছেন যে না এটা ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ না সে কারণে তারা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং সেটাই নিচ্ছেন বলে আমার মনে হয় বাট তাদের সাথে কথা বলে আপনি হয়তো বের করতে পারবেন যে তারা কেন চলে যেতে চায় ধন্যবাদ আপনি জানেন যে আজকে সন্ধ্যা দিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প হয়েছে আপনি এটাও জানেন যে ঢাকা শহর ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে আছে আপনি তো স্থানীয় সরকারের সচিব ছিলেন আমার ধারণা যে আপনারা এই ভূমিকম্পের এই প্রবণতা নিয়ে তারপরে আপনার পূর্ত মন্ত্রণালয় রাজুক তাদেরকে তারা ইনভলভ কারণ এই ভূমিকম্প হলে তো বড় বড় বলা হয় থাকে সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট বিল্ডিং নাকি ভেঙে পড়বে এটা নাকি এই জন্য বললাম যে এই ঝুঁকিটা তো আমরা অনেক দিন ধরে আলোচনা করছি এবং কিছু কিছু ভবনের কিছু কিছু সংস্কার হয়েছে যখন একটা ওই যে মাঝখানে একটা বড় ধরনের শেক হয়েছিল এবং বেশ কয়েকদিন একই মাসের মধ্যে তিন চারবার বড় বড় বিল্ডিংগুলো নড়ে গিয়েছিল তখন কিন্তু অনেকটা ফায়ার সার্ভিস এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট মিলে অনেকটা সচেতনতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিলেন বাট আমাদের যেটা হয় আর কি আমাদের যখন ওই ভূমিকম্পের অনুভূতিটা হয় তখন দু চার দিন আমরা এইসব বিষয়ে আলাপ করব কিন্তু ফাইনালি আমরা এই বিষয়ে যা করা দরকার সেটা হয়তো করি না বা করব না এবং আমরা একটা ঝুঁকির মধ্যে অবশ্যই আছি এবং এই ঝুঁকি নিয়েই আমাদের বসবাস করতে হবে বলে এখন মনে হচ্ছে ধন্যবাদ আমি দেখছিলাম যে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ তারা বলছে যে কুইক রেন্টাল বন্ধের তারা কুইক রেন্টাল বন্ধ করার একটা প্রস্তাব দিয়েছে লুটপাট করার জন্য বা টাকা কামাই করার জন্য নেওয়া হয়েছিল তখন আসলে আমাদের বিদ্যুতের অভাব ছিল এবং প্রয়োজন ছিল কেন্দ্র করতে আপনার তিন বছরের কম সময় করা সম্ভব না এবং আমাদের দীর্ঘ সত্যিতার কারণে এটা তিন থেকে পাঁচ বছরে চলে যায় সো ওই সময়টা এই কুইক রেন্টালের আইডিয়াটা আসে এবং এটা কার্যকর ছিল বাট কুইক রেন্টাল মানে কুইক কুইকের পরে এটা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা এটা আওয়ামী লীগ সরকারের দুই হাজার চোদ্দ সালের মধ্যে এটার ইতি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এটা ইতি হয়নি আজকে চব্বিশ সাল পর্যন্ত আমরা কুইক রেন্টাল টেনে নিয়ে যাচ্ছি এবং যার কারণে এক লক্ষ প্লাস কোটি টাকার উপরে তাদেরকে আইডেল চার্জ দিতে হয়েছে এই জন্য সিপিডি তো অবশ্যই অনেক অ্যানালাইসিস করে তাদের বক্তব্য রাখে বাট আমাদের সরকার তো আবার সিপিডিকে পছন্দ করে না তাদের কাছে মনে হয় সিপিডি এমন এমন অর্থনৈতিক বিষয়ে কথাবার্তা বলে যেটা তাদের ইচ্ছাকৃত অথবা তারা মোটিভেটেড হয়ে বলে তো আমি যেটা মনে করি একজন গণকর্মচারী হিসেবে আপনি যেহেতু আমাকে একটু আগেই পরিচয় করে দিলেন যে আমি একজন গণকর্মচারী আমি যেটা মনে করি যে আমাদের এই যে সিফিডি একটা প্রতিষ্ঠান এবং তাদের অনেক অর্থনৈতিক রিসার্চ আছে 
তারা রিসার্চ করে অনেক কথা বলেন गवर्नमेंटের উচিত যে তাদের কথাবার্তাটা আমলে নিয়ে নিজেদের রিসার্চ করা এবং এটা করে যদি তারা মনে করেন না সিপিডি ভুল বলছে তাহলে জাতির সামনে এটা পরিষ্কার করে দিতে পারেন তারা তাদের তথ্য উপাত্ত দিয়ে আর যদি সিপিডি কোনো কারণে দেখা যায় না তারা ঠিক কথা বলছেন হয়তো 80% ঠিক বলছেন 90% ঠিক বলছেন বা 70% তাহলে রেমিডিয়াল কর্মসূচি নেওয়া উচিত আপনার মনে হয় সিপিডি এর এই আবেদনটা বা তাদের যে মতামত সেটা সরকারের বিবেচনা করতে হবে না হলে কুইক রেন্টাল এর পিছনে যেভাবে আমরা অর্থ ঢালছি সেটা নিয়ে একদিন প্রশ্ন উঠবে প্রশ্ন অলরেডি আছে বাট প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দেবে ধন্যবাদ আপনি নিশ্চয়ই জেলা প্রশাসক ছিলেন আমি ছিলাম না বাট আমি জেলা প্রশাসনের কাজটা জানি বলেন আপনি জানেন তো আপনি 3 থেকে 6 মার্চ জেলা প্রশাসক সম্মেলন হতে যাচ্ছে প্রতি বছরই হয় राष्ट्रपति पुलिस राष्ट्र पक्ष जिला प्रशासक सम्मेलन अत बड़ो ना बाट सकल जिला प्रशासक एखे अंश ग्रहण करें और जिला प्रशासन सुविधा असुविधा तरह चैलेंज एगल नहीं आलोचना है आपनी जेटा जो हाँ ये अनेक आलोचना है क्योंकि वो जो शेष पर्त कि समाधान डिजिटल बांगलेश स्मार्ट बांगलेश जो कर तक स्मार्टलि सम्मेलन हैंडल करा उचित और तो छोटो देश जिला प्रशासन साथाजोग प्रतिदिन ही है प्रतिदिन ही मंत्रिपरिषद विभाग प्रधानमंत्री दफ्तर हमें जनप्रशासन स्वराष्ट्र इवें एग्रिकलचार मैं जरा इम्पर्टेंट जिसमस्त मंत्रणालय आज तरह साथ ही जिला प्रशासक प्रतिदिन ही जोाजोग हे ख्य मंत्रणालय कारण जिला प्रशासन अनेक क्ज तर क्ज पार्शर बस सब क्या तरह ठीक मत करते जमन बला जाए ना बाट तरह अनेक क्ज कर चेषा करें जमन तक छोट उदाहरण जो दी मोबाइल कोर्ट इन एट अनेक कथा बार्ता आज वितर्क आज है जो मोबाइल कोर्ट ये चलते परे कि बाट देखें मोबाइल कोर्टर कारण कतगुल छोटो छोटो जिन क ठीक करा गिजिंग जमन बंद हो गए एसिड सन्त बंद हो गए मोबाइल कोर्ट थे क्योंकि अपनी मार्केटे इंटरभेंट करते कलोबाजी से इंटरभेंट करते सो यब जिन मध्य अनेक आलोचन दरकार आज है क्योंकि मूल विषय राजनैतिक राजनैतिक संस्कृति जो गणतानिक ना एवं राजनैतिक संस्कृति जो गणतानिक है जो एक सरकार जनगण के का दायबद्ध हो तक क्यों आमला मानी जिला प्रशासन तो एक अमलतानिक व्यवस्था पुलिस प्रशासन एक अमलतानिक व्यवस्था वे सचिवालय जो नाम सचिवालय मंत्रणालय तो सूत मंत्रणालय सचिवालय मध्य आज है तो यही कारण मन होते निर्भर एक सिसटेम आई सिसटेम थे बिकज हम गणतंत्र पार्लामेंट ये शक्तिशाली हो उठे नहीं तो ये एक बैलेंस आज करते अग्रगति लागे जो गणतंत्र कथा बोलें गणतानिक संस्कृतर कथा बोल जिला प्रशासक बांगलाटा कि क्यों कर जिला प्रशासक डेपुटी कमिशनारे बांगला जिला प्रशासक है ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बांगला होते जिला मजिस्ट्रेट होते क्योंकि अपनी देखें मती भाई हमें एखे ये अनेक आलोचना करी और अनेक कैडर ये आलोचना करें और पश्चिम बंगे यार बांगला क्योंकि जिला शासक एखे प्रो दिए तो एक कमानो ग क्षेत्र भारत क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डेपुटी कमिशनार डिस्ट्रिक्ट कलेेक्टर ए नाम मैं बांगलार नाम हम जिला शासक 
সুতরাং তাদের কাজকর্মের ব্যাপারে কিন্তু এখন পর্যন্ত বড় ধরনের রাজনৈতিক অভিযোগ কেউ করে না যেমন আমাদের দেশে তো প্রথম রাজনৈতিক অভিযোগটা হলো যে এরা নির্বাচনের সময় শাসক দলকে সাপোর্ট করে এরা রাজনৈতিক দলের তলপি ভাগ হয়ে গেছে এরা রাজনৈতিক দলের সভায় যোগ দিয়ে বক্তৃতা করে কিন্তু আপনি ভারতের দিকে তাকে দেখেন আপনি কোনো জেলা প্রশাসক বা জেলা শাসক বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সুপার তাদেরকে কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যানারে কখনই দাঁড়াতে দেখবেন না কিন্তু আমাদের দেশেও কিন্তু এই সংস্কৃতি ছিল ছিল আমরা নষ্ট করেছি কে নষ্ট করেছে এখন তো আপনি একজন ঘন কর্মচারীকে এটা দায় দিতে পারেন না এটা দায় নিতে হবে রাজনৈতিক দলকে যারা ক্ষমতায় ছিলেন সেটা রাজনৈতিক দল এবং সামরিক শাসক যারাই ছিলেন আমাদের যে চুয়ান্ন বছর বা তেপ্পান্ন বছরের যে ক্ষমতায় যারা আসছেন তারা সিস্টেমেটিক ডিজেনারেশন করেছেন এখন এটাকে একেবারে আপসাইড ডাউন করার মতো অবস্থা যদি করতে পারে কেউ কোনো রাজনৈতিক দলে যদি সেই সদিচ্ছা থাকে অথবা কোনো সরকারের সেই সরকারটার নাম আপনি যাই দেন কর্তৃত্ববাদী সরকার সামরিক সরকার গণতান্ত্রিক সরকার গণতন্ত্রের লেবাসে স্বৈরাচারী সরকার যে নামে ডাকেন তাদের যদি সদিচ্ছা থাকে তার যদি এগুলোকে ঠিক করতে চান তাহলে কিন্তু বাংলাদেশে অনেক কিছুই ঠিক করা সম্ভব আমি মনে করি এটা সদিচ্ছার ব্যাপার অন্তরায় অন্তরায় সদিচ্ছা নাই এবং আপনি যেটা নষ্ট করছেন সেটা ঠিক করতে চান না হয়তো মনে করছেন যে এই নষ্ট ব্যবস্থা না থাকলে আপনার ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় না অথবা ভবিষ্যৎটা আপনার একেবারে যেমন করে চান সেটা হবে না সুতরাং আপনি এটা ঠিক করতে চান না যাই হোক একটা নির্বাচন হয়ে গেল কিভাবে হয়েছে সবই জানেন আরেকটা নির্বাচন অর্থাৎ চার ধাপে ধাপে তিনশো চুয়াল্লিশ উপজেলায় ভোটের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে মানে উপজেলা আর কি যেটা উপজেলা নির্বাচন এবং পার্লামেন্ট নির্বাচনের মধ্যে বড় একটা মৌলিক পার্থক্য হলো যে পার্লামেন্ট নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতার পরিবর্তন হয় মানে রাষ্ট্র ক্ষমতায় কে থাকবেন এটা নির্ধারিত হয় উপজেলা নির্বাচন দিয়ে কিন্তু এটা নির্ধারিত হবে না বাট উপজেলা নির্বাচন খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো উপজেলা কেন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন একটা ধারণা হয়ে গেছে যে যে কোনো নির্বাচনে পরাজয় একটি আসনে পরাজয় মানে হচ্ছে যে আপনার বিপক্ষে মানুষ চলে ধারণা আপনার ধারণা করে যে ও মানুষজন আমাদের পপুলারিটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই যে একটা ধারণা এবং এই ধারণাটা কেন সৃষ্টি হয়েছে আমি ঠিক জানি না বা আমি এর ভিতরে গভীরভাবে চিন্তা করিনি বাট আমার কাছে এটা প্রতিভাত হয়েছে যে এরকম একটা ধারণা ওয়ার্ক করে সেই জন্য আমরা কোনো নির্বাচনে হারতে চাই না বাট উপজেলা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যেহেতু রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তন হবে না সুতরাং উপজেলা নির্বাচন একটা সুযোগ সরকারের জন্য এবং নির্বাচন কমিশনের জন্য এবং স্কুল কমিটির নির্বাচনেও হারতে চায় না তারপরে নিজেদের মধ্যে কোন দল আপনি ইঞ্জিনিয়ার এখন তো বিরোধী দলের কেউ ক্যান্ডিডেট হয় না তারাই তারাই ক্যান্ডিডেট এবং তাদের মধ্যে যাদেরকে জেতানোর দরকার তাদেরকে জেতানো হয় অন্যদেরকে যেতেই দেওয়া হয় না আপনি যদি ভোটটা যদি ফলো করেন আপনি জানেন এবং আপনার পত্রিকায় সব রিপোর্ট হয়েছে সুতরাং এই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার একটা সুযোগ আছে মানে অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল শেখ হাসিনার গভর্নমেন্টের সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে উনি কিন্তু একটা নির্বাচন করেছেন এবং নির্বাচন যেরকমই হয়েছে সেটা নিয়ে অনেক আলোচনা থাকতে পারে বাট উনি একটা গভর্নমেন্ট রান করছেন অলরেডি পার্লামেন্ট সেশনে আছে এবং গভর্নমেন্ট যখন রান হচ্ছে এই মুহূর্তে বড় কোনো চ্যালেঞ্জ ওনার সামনে নেই মানে আমরা দেখছি না উনি বলছেন আজকে যেটা বলেছেন যে সরকার উৎখাতের বিপ্লবে যারা নেমেছিল তারা ক্ষয়িষ্ণ হয়ে পড়ে তো সো আমার আমি আমি ঠিকই বলছি আমি আমি মনে করছি যে এই মুহূর্তে উনি কোনো বড় চ্যালেঞ্জ দেখছে না তাহলে আমি উপজেলা নির্বাচন কেন ঠিক মতো করব না করতে পারি তো মানে এটাও কিন্তু রাজনৈতিক চাইলে করতে পারে চাইলেই করতে পারে কিন্তু আপনার কি ধারণা হবে না আমার প্রত্যাশা এই নির্বাচনটা ঠিকঠাক মতো করাটা নির্বাচন কমিশনের জন্য এবং বর্তমানে রাষ্ট্র ক্ষমতা যারা আছেন তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ এবং তাদের এটার মধ্যে দিয়ে তাদের কিছু ভালো জিনিস প্রমাণ করার সুযোগ আছে যে না নির্বাচন করা সম্ভব এবং ঠিকঠাক নির্বাচন ওই সংস্কৃতি কেউ হারতে চায় না হ্যাঁ সেটা তো আমরা আলোচনা করলাম কিন্তু হারলে কি হবে কিছুই তো হবে না উপজেলা নির্বাচনে হেরে গেলে তো কিছু হবে না এবং আমি মনে করি না যে আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ এত আনপপুলার যে উপজেলা নির্বাচনে তাদের একেবারে ভরাডুবি হবে আর ভরাডুবি হলেই বাকি রিক্স নিয়ে দেখুক না আওয়ামী লীগ দেখতে পারে তো আওয়ামী লীগ একটা বিশাল দল তারা কিন্তু ছোট দল না সুতরাং তাদের ফর্টি পারসেন্ট সাপোর্টার তো আছেই 
এবং তারা যে হিসাব দিয়েছে ফর্টি টু পারসেন্ট যদি ভোট হয়ে থাকে বা টোয়েন্টি এইট পারসেন্টও যদি ভোট হয়ে থাকে তারা কিন্তু এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে তাদের মানুষদেরকে একই এক জায়গায় আনতে পেরেছে সো দে ক্যান ট্যাক দিস চ্যালেঞ্জ এই ব্যাপারে তার একটা রিস্ক নিলেও আমি মনে করি না যে একেবারে সব ভেস্তে যাবে নিলেও নিতে পারে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য তার সময় আজ পর্যন্তই আপনার সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি